Ja, det är mot på Sveavägen. Mot på Sveavägen. Killen som blev skjuten tror ni gått om Sveavägen. Ja. Olof Palme. Det blir en total förvirring här. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Efter mordet på Olof Palme fokuserade polisen främst på den kurdiska separatistgruppen PKK. PKK-spåret fick sin början när spaningsledaren Hans Holmer fick topp hemligt på information av förlagschefen Ebbe Karlsson. Men PKK-spåret slutade i polisiärt fiasko. Trots det fortsatte Ebbe Karlsson och Hans Holmer som privatspanare, men det avslöjades av Expressens Pelle Wendel och blev Ebbe Karlsson-affären. Både höga politiker och polischefer tvingades avgå. Min hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker icke det ankommer på Karl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Olof Palme, born 1927 in Stockholm, was a former Swedish politician who also served as the Prime Minister in Sweden between 1969 to 1976 and 1982 to his death in 1986. That year, in 1986, Olof Palme was shot dead in central Stockholm by what until recently, 34 years after the death of Palme, was an unknown killer. However, 10th of June 2020, the Swedish police held a press conference pointing out Stig Engström, also known as Skandiamannen, as the killer. However, due to the fact that this man died in the year of 2000, the investigation could not lead to any prosecution, and now it seems like everyone can close down the chapter of who the killer of Olof Palme really was. För det var ju olika spår som utreddes kring det att det skulle vara ett politiskt motiv. Vilka av de spåren skulle du säga påverkade politiken mest under tiden efteråt? Det var det så PKK-spåret. Jag minns ju något år senare, då hade jag blivit partiledare. När vi blev inkallade till vi partiledare, ledare för de större riksdagspartierna, blev inkallade till dåvarande undersökningsledaren Hans Holmer och vi fick sitta och vänta ett rum uppe på polisen ett bra tag och sen kommer Hans Holmer melodramatiskt in i rummet, sätter sig, tittar på var en av oss, väntar och så säger han PKK mördade Olof Palme. Och det ledde ju till eh, kris i polisen, det ledde till en regeringskris där en justitieminister, i och för sig en hedervärd person, eh, fick avgå den så kallade Ebbe Karlsson-affären som om man läser den, läser den idag, det kom ju en bok för några år sedan, så Får man liksom nypa sig i skinnet och säga, kunde detta pågå i Sverige? Det utlöste liksom en nationell trauma och nationell ja, konstighet av en slag som vi tack och lov inte har varit med om sedan dess. One of the main tracks of finding the killer of Olof Palme was called the PKK track or the Kurd track. And the Turkish state did a lot to convince Swedish authorities that PKK was guilty of the murder. Och Sverige förändrades och förändras hela tiden. Kom ihåg när det förändrades drastiskt. Det var 1986. Vår statsminister Olof Palme blev mördad. Och jag såg pappa gråta för första gången. Våran hjälte Palme. Han som stod för Sverige. Han var en symbol för fred, frihet och demokrati. Och vet ni vem som får skulden för Palmemordet? Kurderna! Ja, för att den dåvarande rikspolischefen Hans Holmer hade fått tips från turkiska säkerhetstjänsten om att det kunde vara kurder. Och turkiska säkerhetstjänsten har ju inte gjort något ont mot kurder någonsin, eller hur? Så han går ut i ett så stort pressmöte och går ut och säger det. Att han är 95% säker på att det är kurder som har mördat Palme. 95%? Det är väldigt högt. Sen den dagen fick vi kurder skulden för allt. Jag blev mobbad i skolan och de beskyllde oss för det ena och det andra. Och, och i skolan så kallade de mig för palmemördare. Jävla kurd, jävla palmemördare. Jag bara, lägg av, jag är bara elva. Jag var inte ens ute den kvällen. Jag heter Hans Holmer och är polis. Och sen fem månader så är ni inriktade på ett huvudspår. Hur säkra är ni på det huvudspåret? Hur säker är du? Ja, om jag, om jag ska... 
ange det i någon slags lättfattliga siffror så skulle jag vilja säga att jag är 95 procent idag på att vi är rätt. Och vad var då PKK? Jo, det var ju då en, en kurdisk eh, eh, organisation som hade blivit, eh, som eh, kämpade för ett fritt eh, Kurdistan som var militant och som hade blivit, eh, som man säger, eh, terroriststämplat i, i Sverige, terrorist förklarat därför att de hade eh, utfört eh, eh, mord och misshandel eh, i flera fall på, på sina motståndare som fanns i, i Sverige. Och eh, det där ledde då sen till eh, att regeringen eh, la in dem på en lista som handlade om terrorist eh, organisationer i, i Sverige. Sverige var väl, vill jag minnas, rätt ensamt om att terroriststämplar den här förutom Turkiet då naturligtvis. Men sen blir det januari 1987 och polisen sätter igång en stor insats som heter Operation Alfa. Vad var det? Operation Alfa var en, ett... Man bestämde sig helt enkelt för att göra ett tillslag mot, mot kurder. Det var ett tjugotal personer som tog sig in till förhör i Palmeutredningen idag. Ja, frågan är alltså om dagens polisrassia mot ett antal kurder kan innebära något genombrott i Palmeutredningen. Eller om det här bara var, var en vild chansning för att då slutgiltigt köra det här så kallade huvudspåret i botten. Let's listen to a part of the press conference today about Olof Palmes murder. Let's see what they had to say. Kan man komma in på exempelvis PKK? Det var ju Hans Holmers stora eh, uppslag som han trodde mycket på. Eh, PKK är ju en organisation, eh, Kurdistans arbetarparti, och de drev ju en befälliga frihetskamp gentemot Turkiet för ett fritt Kurdistan under den här tiden. De hade begått mord i Sverige tidigare, ett på medborgarplatsen i Stockholm och ett i Uppsala. Eh, det gjordes ett stort tillslag mot medlemmar i organisationen. Ett tjugotal personer togs in till förhör men fick släppas beroende på att det inte fanns tillräckligt starka misstankar mot dem. Kort efter det här så beslutades att Hans Holmer skulle lämnas som spaningsledare. I Sverige är det mer än 100 000 kurds. It was a sad time for the Kurdish minority in Sweden, the Kurdish journalist Esref Ukumus says. In this article in Swedish-based newspaper Expressen, we can read what exactly Hans Holmer had that could connect the Palme murder to the PKK. His theory, which later was totally destroyed, was about three people, one 47 years old, one 36 years old and one 38 years old, all within the PKK leadership in Sweden, which was suspected for being the brains behind the Palme murder and other internal PKK murders. There is not really a lot to take from this theory, more than a Turkish tip on phone about that PKK could be involved and a phone call the day before the Palme murder where accordingly these three PKK members talk on the phone about a wedding and Hans Holmer who was so sure about his PKK trail interpreted this word the wedding as a code word for murder. Nobody really knows what the so-called main track is about before several months later. The PKK track is being kept internal among the police for a long time. Another thing that Hans Holmer used as evidence for his cause was that in August 1985 PKK member Hussein Yildirim said Sweden must remove their terror stamp on us. PKK doesn't tolerate that Swedish authorities fight Kurdistan with lies. Our patience will only last for two more months. Thereafter we will see Sweden as our enemy. Hans Holmer writes in his book that in the end he stands on the 
roof of the police house and screams out of frustration. PKK in West Europe is no heroic freedom fighters and they are not misunderstood terrorists. They are gangsters and bandits and they shoot and kill all the people who doesn't like them. And while Hans Holmer sits on the roof and reads PKK evidence more and more, he gets more sure of his thing. Hussein Ildirim answers angrily and call it a slander campaign against Kurdish patriots. Why would we murder Ulf Palme? He was a friend for all oppressed people. The day after, the attorney Zeyme goes out and demands that the PKK trail is put on ice. It is said, Hans Holmer is blinded in his belief of the PKK trail. The investigation is very badly handled and other interesting trails has been put on side and the whole investigation has to be retaken. And that is just what happened. 5 of March, after a reorganization of the Palme investigation, Holmer leaves his jobs and quits as a police. And with him, a lot of other politicians and people from the police gets fired. And we can also see an article here where the front page says, once upon a time, being Kurdish was the most bad thing you could be. And with this, the reporter means that this whole thing about Kurds killing Palme made the minority people of the Kurds in Sweden feel really bad about themselves. As us said earlier in this video, people started to shout on innocent Kurds, calling them Palme killers, Palme killers, and the Kurds of Sweden really felt being looked at as murderers. And the Turkish state just kept on trying to convince all countries around Sweden that it was PKK who murdered Ulof Palme. In the spring of 1993, the Danish police captain Nilsen was on a visit at the Turkish intelligence forces MIT. According to reports, it was a normal visit between two countries. Nielsen worked as a counter-narcotics officer and at this specific visit Nielsen got very surprised because one of the Turkish intelligence officers said that Turkey had special details about the murder of Olof Palme. According to this information, it was all about revenge. Revenge from PKK towards Sweden to, due to the terrorist stamp that Sweden had given to the PKK. Olof Palme did a lot of things for the Kurds. In the national park of the Kurdish city Sleimani, one can even visit the memorial statue of Olof Palme, which was put on place to express the efforts that Olof Palme did for the Kurdish cause. Now, we can see that the Turkish state was wrong, the Turkish media was wrong, the reality caught up with the Turkish lies, who only had one purpose, and that was to haunt Kurds outside of Kurdistan, Kurds in Europe, and in this case, in Sweden. Another purpose of the Turkish state was, of course, to confirm the PKK status of terrorists to the European people. Now, Turkey has lied many times in order to fit their own propaganda. Many attacks which has been proved being carried out by the Islamic State has in early days been suspected to be PKK attacks due to the Turkish authorities' statements. And just a week ago, Turkish state claimed that PKK and YPG was supporting and helping the riots that had started in USA after the killing of George Floyd. What we can be sure of is that PKK did not kill of Palme, but we can also be sure of that PKK has been the target of propaganda from the Turkish state. And of course, if you look in a European perspective, people trust the Turkish state much more than they trust an organization like PKK. Now, the terrorist stamp that PKK has gotten from Sweden and the rest of Europe is, if you ask me, a big fraud to the PKK organization. And if you want to know more about the PKK as an organization and why they shouldn't be terrorist stamped, don't forget to check our documentary about Abdullah Öcalan and our documentary of PKK terrorist stamp. We will link to them in the description box below, so be sure to check them out. Don't forget to follow us on Instagram, Everything About Kurdistan, for daily updates of Kurdistan and this channel. Also, don't forget to like this video, comment your opinion down below, and hit the subscribe button so that you don't miss any further videos on this channel.